പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലോ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലോഗ്രഫി ലോസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലോഗ്രഫി അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന വെയ്സ് ഇൻഡീസസ് അതേപോലെ തന്നെ മില്ലർ ഇൻഡീസസ് അതെങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്ലെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അതായത് ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽസ് സോ ഇൻ ദിസ് ലെറ്റ് എസ് സി വാട്ട് ഇസ് സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ഓർ സ്ക്രിച്ചൽ ലാറ്റിസ് ക്രിസ്റ്റലോഗ്രഫിയിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് സ്പേസ് ലാറ്റിസ് എന്നുള്ളത് So, what it is? It is the regular three-dimensional arrangement of constant particles. That constant particles may be atoms, molecules or ions in the space. That is why we call it space lattice. It is the regular three-dimensional arrangement of constitutional particles. We call it a particular material substance in atoms and molecules. We call it a regular three-dimensional arrangement. That is why we call it space lattice or crystal lattice. ഇനി എന്താണ് യൂണിറ്റ് സെൽ സോ യൂണിറ്റ് സെൽ ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പാർട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ലാറ്റിസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെഗുലർ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആറ്റംസിനും അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിനും ഇതേപോലെ റെഗുലർ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സ്മോളസ്റ്റ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് യൂണിറ്റ് സെൽ നമ്മുടെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രഫിയിലേക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെയധികം ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിലെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു യൂണിറ്റ് സെൽ ഇതൊരു ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് ദർ ആർ എയ്റ്റ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ്സ് ഇതിന് എയ്റ്റ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കോർണറിലാണ് എയ്റ്റ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ദർ ആർ എയ്റ്റ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ്സ് ഇതിലെ എ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ വിടത്തും ബി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും സി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് നമുക്ക് പറയാം അത് രണ്ടും ഒക്കെ സെയിം ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ അത് കണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഓരോ ആക്സിസിലും ഇത് ഇതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് സോറി ഇത് വൈ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാലും കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സാ കൊടുത്തിരുന്നത് ഇതാണ് എക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി ദിസ് ഇസ് എക്സ് ദിസ് ഇസ് വൈ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സെഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനത് മാറി കൊടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ ഇത് സെഡ് എന്നാക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു ആൽഫ എന്നുള്ള ഈ ആംഗിൾ ആൽഫ സി ആംഗിൾ സി ഒ ബി ഈ സി ഒ ബി എന്നുള്ള ഈ ആംഗിൾ ആൽഫ അതേപോലെ തന്നെ സി ഒ എ എന്നുള്ളത് ബീറ്റ എന്നുള്ള ആംഗിളും നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് ഇവിടെ അതും യൂണിറ്റ് സെല്ലിനൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ആംഗിൾ എ ഒ ബി എന്നുള്ള ആംഗിൾ ഗാമ എന്നാണ് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിടുത്ത് ലെങ്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബി സി എന്നുള്ള ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എന്നുള്ളതാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ ഓക്കെ ഇനി റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ ഇസ് നോൺ ആസ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഇങ്ങനെ ഈ റിപ്പി ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിങ്ങനെ റെഗുലർ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് കൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതിന്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് അതിനങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് അതിനെ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ സൈഡിൽ ഒന്ന് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് അതിന്റെ ഈ സൈഡിൽ ഒന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടൊക്കെ ബാക്ക് ഒരുപാട് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ റെഗുലറായി അറേഞ്ച് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാനുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഇനി ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ആർ ഐഡന്റിക്കൽ ഓക്കെ നമ്മൾ തൊട്ടുമ്പോൾ പറഞ്ഞു
these are therefore termed as point symmetry or point group symmetry adond enna symmetries ne nammal point symmetry allengil point group symmetry na parayunnathu minimum oru point engilum aa oru crystal le unmoved aayittundao oru change illatha adond adine nammal point symmetry allengil point group symmetry nu parayum ini there can only be 32 non identical combinations of compatible crystallographic symmetry elements that can occur in a crystal adayathu ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലില് ദർ ക്യാൻ ബി ഓൺലി തേർട്ടി ടു നോൺ ഐഡന്റിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ അവിടെ ആകെ മുപ്പത്തി രണ്ട് നോൺ ഐഡന്റിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോമ്പാറ്റിബിൾ ക്രിസ്റ്റലോഗി സിമെട്രി എലമെന്റ്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സിമെട്രി എലമെന്റ്സിനെ കമ്പയിൻ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ആകെ മുപ്പത്തി രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഒരു ക്രിസ്റ്റലില് സോ ദീസ് നോൺ ഐഡന്റിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സിമെട്രി എലമെന്റ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ദ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു നോൺ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സിമെട്രി എലമെന്റ്സ് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇനി ക്രിസ്റ്റൽസ് ഹാവിങ് ദ സെയിം പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് സിമെട്രി ആർ ബിലോങ് ടു ദ സെയിം ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലാസ് അതായത് ഇതേപോലത്തെ ഒരേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് നോൺ ഐഡന്റിക്കൽ സിമെട്രി എലമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മുപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരേ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം സെയിം ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലാസ്സിൽ വിടുന്നു എന്ന് പറയാം സോ ദർ ഫോർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ തേർട്ടി ടു ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂസ് തേർട്ടി ടു ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരേ പോലത്തെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരേ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലാസ്സിലാണ് പോലത്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം മുപ്പത്തിരണ്ട് ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കുള്ളതാണ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഇത് തേർട്ടി ടു ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലാസ് നമ്മൾ തൊട്ടുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടല്ലോ ദ തേർട്ടി ടു ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലാസ്സസ് പോസ് ക്ലാസ്സസ് പോസിബിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് സിമെട്രി ആൻഡ് ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഫോൾ ഇൻ ടു സെവൻ ബേസിക് സിസ്റ്റംസ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷൻ ഫ്രം വൺ അനദർ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദർ ലാറ്റിസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഏത് ലാറ്റിസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആക്ച്വൽ ആംഗിളും അതേപോലെ തന്നെ ആക്ച്വൽ റേഷ്യോ ആക്ച്വൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർസെപ്റ്റിന്റെ റേഷ്യോ ദീസ് ആർ നോൺ ആ സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മുപ്പത്തിരണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലാസ്സിനെ നമുക്ക് ഏഴ് ബേസിക് സിസ്റ്റമായിട്ട് അതിനെ അതിനെ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേസിക് സെവൻ ബേസിക് സിസൺ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷൻ വൺ അനദർ അതിന് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ആംഗിളും ആക്ച്വൽ റേഷ്യോ നോക്കിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ എയും ബിയും സിയും അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു ലെങ്ത് ഹൈറ്റ് അതേപോലെ വിടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ എ ബി സി അതും പിന്നെ അതിൻ്റെ ആംഗിളും ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ ഈ ഒരു ആക്ച്വൽ ആംഗിളിൻ്റെയും ആക്ച്വൽ റേഷ്യോൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഏഴ് ബേസിക് സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദീസ് ആർ നോൺ ആ സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ഈച്ച് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഈസ് ദ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സിമെട്രി ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ഓരോ എണ്ണവും നമ്മൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സിമെട്രി നോക്കിയിട്ടാണ് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത അടുത്ത പേജ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഉള്ള വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ബ്രേവൈസ് ലാറ്റിസസ് സോ ദർ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദർ കുഡ് ഓൺലി ബി ഫോർട്ടീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ഇൻ വിച്ച് റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ സ്പേസ് ത്രൂ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് വുഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ ഈച്ച് പോയിന്റ് ഹാവിങ് ഐഡന്റിക്കൽ സറൗണ്ടിങ്സ് ഓർ all space lattices could be assigned to one or the other only 14 types these are known as dravet lattices nammal ippo 32 crystal class ne adinde aa actual angle indeyum actual ratio indeyum base il seven crystal cyst aayittu varanalle ini ore seven crystal ilum se
നാലാമത്തതാണ് ബേസ് സെൻറ്റേഡ് ഓർ എൻ സെൻറ്റേഡ് ലാറ്റസ് പ്രിമിറ്റീവിന് പ്രിയ പി എന്നും ബോഡി സെൻറ്റേഡിന് ഐ എന്നും ഫേസ് സെൻറ്റേഡിന് എഫ് എന്നും ബേസ് സെൻറ്റേഡിന് അല്ലെങ്കിൽ എൻ സെൻറ്റേഡ് നമ്മൾ സി എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിനെ പതിനാലിനായിട്ട് മാറ്റുന്നത് പതിനാല് പതിനാല് ബ്രേവിസ് സ്റ്റാറ്റിസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ ഈ ഒരു നാല് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് പതിനാല് ബ്രേവിയസ് ലാറ്റിസ് കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ അടുത്ത ബേസിൽ കാണും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സോ യു യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ബ്രേവിയസ് ലാറ്റിസ് ആർ ഷോൺ ബിലോ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പതിനാല് ബ്രേവിയസ് ലാറ്റിസും സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസും ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ആംഗിളിൻ്റെയും ആക്ച്വൽ റേഷ്യോൻ്റെ ബേസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഏഴ് സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഈ എയും ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആക്ച്വൽ ആംഗിൾ ആൽഫാ ബീറ്റ ഗാമ അവയുടെ ആംഗിളിൻ്റെയും ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യുബിക് സിസ്റ്റം ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ആണ് ക്യുബിക് ക്യുബിക് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻ്റർസെപ്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ബ്രത് ബ്രത്ത് ലെങ്ത്ത് വിടുത്ത് ഹൈറ്റ് അതൊക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എ ബി സി ഇ സി ദ ആർ ഈക്വൽ അതുകൊണ്ട് ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും ഒക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒറിജിൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്ന് ബാക്ക് സൈഡിലാവുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാവുക ഡൗണിലാവുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ ഒറിജിൻ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് ഡൗൺ ആണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒറിജിൻ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഈ മൂന്ന് ഡിസ്റ്റൻസുകളും സെയിം ആയത് കാരണം നമുക്കിതിന് എ എന്ന് കൊടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആംഗിൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഈ മൂന്ന് ആംഗിളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയുള്ളതാണ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ സെവൻ സിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒന്നാമത്താണ് ക്യൂബിക് രണ്ടാമത്താണ് ടെട്രഗണൽ അവിടെ അവിടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് എ ഈക്വൽ ടു ബി എയും ബിയും സെയിം ആണ് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ഇവിടെ സീൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതിലെ ആക്ച്വൽ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എല്ലാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ ടെട്രാഗണൽ എന്ന് പറയും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് ഓർത്തോ റോംബിക് ഓർത്തോ റോംബിക്കിൽ മൂന്ന് സൈഡും വ്യത്യാസമുണ്ട് എ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആൻഡ് ആൾ ആംഗിൾസ് ആർ സെയിം ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ നോക്കി നോക്കൂ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് മൂന്നും സൈഡുകളും ലെങ്ത്തും വിടുത്തും ഹൈറ്റും വ്യത്യാസമുണ്ട് ബട്ട് ദർ ആംഗിൾസ് ആർ സെയിം ദാറ്റ് ഇസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ സിസ്റ്റം നാലാമത്തെ ആണ് റോംബോ ഹൈഡ്രൽ റോംബോ ഹൈഡ്രലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാ സൈഡിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിടുത്ത് ഹൈറ്റ് എല്ലാം സെയിം ആണ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി ബട്ട് ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഈസ് ആൽഫ ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ സെയിം ആണ് ബട്ട് രണ്ടാ സോറി ഈ മൂന്ന് ആംഗിളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ ആൽഫയും ബീറ്റയും ഗാമയും ഒരേ ആംഗിൾ ആണ് ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സം അതർ ആംഗിൾ അതർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എല്ലാ ആംഗിളും സെയിം ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതാണ് റോംബോ ഹൈഡ്രൽ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹെക്സഗണൽ എ ഈക്വൽ ടു ബി വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി എയും ബിയും അതായത് ലെങ്ത്തും അതേപോലെ തന്നെ വിടുത്തും സെയിം ആണ് ബട്ട് ഹൈറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഈ ഒരു ആംഗിളും ഈ ഒരു ആംഗിളും നയൻറ്റി ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ദിസ് താഴെയുള്ള ആംഗിൾ അതാണ് ഗാമ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അതാണ് എക്സഗണൽ ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഇനി ആറാമത്താണ് മോണോക്ലിനിക് ഇവിടെ നോക്കി നോക്കൂ എ നോ എ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി മൂന്ന് സൈഡും വ്യത്യാസമുണ്ട് ലെങ്ത്തും വിടുത്തും ഹൈറ്റും വ്യത്യാസമുണ്ട് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് ആർ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഗാമ 